از نظر من خدا هستش چون بارها و بارها شده کم آوردم از یه جایی پول رسیده دوست دارم دو تا بچه داشته باشم یه دونه پسر یه دونه دختر از موقعی که من اینجا رو راه انداختم هیچ تعطیلاتی نرفتم چی خب بزرگترین آرزوم فکر نکرده بودم بهش شغلم رو دوست دارم بهترین روز زندگی زمانی بود که ازدواج کردم خیلی فراز و نشیب داره و خیلی سخت زندگی ولی خب راضی هم و دوست ندارم جای کسی دیگه ای باشم دوست دارم تا هفتاد سالگی هم کنم اصلی وقیهش نزیتی بقال گرده زندگی ایدال برای من یه دونه خونه است که داشته باشم یه دونه ماشین معمولی هم داشته باشم از من مصاحبه میخوای کنی؟ نارد میشیم بذار یه چیز خوشگل بپوشم چیز خوشگل بپوشم؟ کافشان سلام هم بدم چجوری شروع کنم؟ سلام اول فضل جلیلی هستم 25 سالم ساکن تهران دیپلم برق ساختمان دارم از 20 سالگی شروع به کار کردم از وقتی که پایان خدمت همون گرفتم شروع به کار کردم 18 سالگی رفتم خدمت تا 20, 20 سالگی توی فرودگاه مهربات خدمت کردم توی شرکت یاس ایر 20 سالگی خدمتم تمام شد شروع به کار کردم که تا الان 21 ماه خدمت کردم صبح ساعت 7 و نیم خوبه هر چند که بیدار میشی صبح ساعت 7 و نیم از خواب بیدار میشم صبحونه میخورم تو خونه بعد میام سر کار نهارمو میارم سر کار نهار رو میخورم تا ساعت ده شبم میمونم سر کار کار میکنم بعد میرم خونه چجوری شروع کنم؟ آها از این خنده بره ببخشی دا الو سلام داشی نکرت هم حالا هر وقت وقت کردی بیا اینجا ما بریم پیش این پسر صحبت کن خود یا شما رشد دادم زنگ زدی؟ نه الان اینجا یه فیلم برداریه ام، امروز من نمیتونم بیام خودت باش هم آین کن قربون فلات شما خدا <تصفيق> از وقتی خدمتم تمام شد پیش داداشان شریکی نجاری زدیم سی این سی و وکی که اون موقع مسئولیت ترهیش افتاد کردن من ترهی سی این سی رفتم کلاساش یاد گرفتم ترهای سی این سی شما میکشیدم بعد به حالا به دلائلی اون کار داخت جمع شد من رفتم تو کار کرکر برقی که اونم حالا به دلائلی اون کار جمع کردیم بعد اومدم تو کار سندلی سازی چه یکی از دوستان بودم یاد گرفتم اومدم واسه قرآن یه دونه کار داره سندلی سازی زدم فضای کارگان 35 متر اجاره ماهیانش هم دو شیش سده تقریبا سه ماهه که من اینجا رو را انداختم از وقتی که این کار را انداختم من ماه اول حساب کتاب کردم یه میلیون در بردم ماه دوم سه میلیون در بردم ماه سوم که یه کارگر گرفتم یک میلیون و سی ست در بردم ده تا دونه میگم یازده تا که طبیعی تر جلبه بده ده تا بگم رونده چون میگن خالی بندی یازده تا دونه قرعه کشی و وام و وام ازدواج و اینا قسط میدم تو یازده جا که حدودا نه میلیون تومن نه میلیون و سی ست هزار تومن باید قسط بدم در ماه حالا از این برانور دارم تذریق میکنم تو کار حالا ماهی پنج تومن بابام به میده تو این سه ماه بیست میلیون از بابام گرفتم دوربین هم فروختم یه دوربین داشتم اونو فروختم خانم هم کمک هم کرده فعلا دارن کمک میکنن که این کارگاه رو را بندازم قیمت تموم شدهش برای ما 328 تومنه قیمت فروشش هم 
380 تومان 48000 هزار تومان سود میکنیم تو هر کدوم اینجا تو این کارگاه تنهایی کار میکنم فعلا تنهایی روزی 8 تا 7 تا دونه صندلی میتونم بزنم و منتاش کنم گوشی زنگ خورد 100 میلیون سرمایه رو میگم سرمایه اولیه که گذاشتم من تو این کار حدودا 100 میلیون تومانه ولی درآمدم در ماه یک میلیون تومانه یعنی یک هفتم یک کارگر ساده یک کارگر ساده الان دستمزدش تقریبا هفت تومانه در ماه که هیچ سرمایه ای برای کارش نیاز نداره اما به این امید این کارگاه رو زدم که بتونم تو آینده مواد اولیه بیشتری بگیرم کارگاه رو بزرگ کنم و بتونم کارگر بگیرم و به درآمد بیشتری برسم دو ساله بگم نام زدم دو سال هستش که عقد کردم نام زدم نرفتیم ولی سر خونه زندگیم منتظرم یه خورده شرایط مالیم خوب بشه که بتونم برم سر خونه زندگی ما سه تا برادریم و یه دونه خواهر که همشون ازدواج کردن رفتن من و پدر مادرم توی خونه زندگی میکنیم جمعه ها اکثرا من سر کارم الان نزدیک چهار پنج ماه نه چهار سه ماه زدم اینجا از موقعی که من اینجا رو را انداختم هیچ تعطیلاتی نرفتم جمعه ها هم حتی اومدم روز آشورا و تاسوا هم اومدم اینجا کار کردم ولی قبل از این سه ماه ماشین داشتم اون موقع جمعه ها پنجشنبه ها روزای تعطیل با خانم هم میرفتیم مثلا مسافرت میرفتیم شما هم میرفتیم یه تفریح میکردیم یه روز پنجشنبه جمعه میرفتیم همین بوستان های داخل تهران یه بالی یه کتکی یه جگری سیفی میزدیم میخوردیم آخرش رو بد گفتم خندیدم نه حالی شد موقعیت جغرافیایی فعال کردم پول اینجا رو که من راه انداختم من خودم پول نداشتم خانمم وام ازدواجش رو گرفت و داد به من که من این صندلی سازی رو راه بندازم و یه دونه ماشین داشتم پراید اون رو فروختم که خانمم هم وام ازدواجش رو گرفت داد به من که این کارگاه رو راه انداختم فیگور نشستن هم خوبه؟ نرفی رو داشتم زنش زنی میزه میگفت آه و هم داشت جانم اشقم <تصفيق> من هم خواستم اونو برم نشد سلام علو سلام چطوری خوبی؟ سلام تی هم نه همون چی دارم کار میکنم اره اره حالا وایس و شنبه من الان پول نیاز دارم میخوام برم سلفان بخرم سلفان ندارم حالا شنبه میدم بهش یه سلفان رو میخرم اولش که اینجا را انداختم من تاق چرم رو میگرفتم میدادم خیاط توی 20 روز به من 50 دست کار داد خیاط که خیلی اذیت شدم به خاطر همین قرض کردم وام قره کشی برداشتم تونستم یه چرخ خیاطی بگیرم چرخ خیاطی رو الان دادم به خانومم خانومم داره کارهای خیاطیشو انجام میده و خیلی سرعت کارمون بالا رفته الان اگه بخوام من عروسی بگیرم و زندگی مستقلمو شروع کنم یه دونه خونه میخواد رهن کنیم الان توی منطقه های ارزون پول پیش خونه حداقل 100 تا 200 میلیون تومانه یه دونه عروسی باید بگیریم که هر دختری آرزو داره عروسی بگیره نمیشه عروسی رو نگرفت من خودم هم آرزو دارم حداقل 200 میلیون پول عروسی و تالا رو جشن و مهمونا و اینا است 200 تا مهمون بخوایم دعوت کنیم کم کم 200 تا 100 تا ما 100 تا خانم اینا از اینه سالن آرایشگاه لباس عروس ماشین عروس اون غذای فیلم بردار و چه <تصفيق> از نه آره اینو در بیارم آره زندگی ایدال برای من یه دونه خونه است که داشته باشم بتونم برم توش زندگی کنم 
یه دونه ماشین معمولی هم داشته باشم که برم و بیام پنج شمه جمعه هم بتونم با خانم هم برم مسافرت برم یه گردش یه کارگاه دی بیس متری هم داشته باشم بتونم چند تا کارگر بگیرم و کار کنیم باشه حالا صحبت میکنیم بعد چند خدا حافظ چیه خب بزرگتر این آرزو فکر نکرده بودم بهش یا ها پرسیده بگم یه ماشین خارجی داشته باشم خب ماشین نیست بزرگتر بزرگترین آرزوی من اینه که کنار خانوادم باشم خوشبخت و خوش و خورم. یه زندگی داشته باشیم که تو رفاه باشیم که انقدر علکی نداییم همه چی صحبات داشته باشه که دقدقه و نگرانی نداشته باشم که آی یونولید یه گرون نشه آهنگ گرون نشه نگران اینم که بتونم جهیزی همو بگیرم نگرانی مثلا نگرانی های اینو نداشته باشم که اجاره کارگاه هم دیر نشه قسطم عقب نیفته الان دوست داشتم یه دونه ماشین خارجی لامبورگینی مثلا داشته باشم دست خانم ها بگیرم بریم از جاده چارلوس شما رویش و تخته واسه ما برش خورده میاد اینجا ما اینجا با پیسولت چسب 3003 میزنیم برای مخصوص اسفنجه که این اسفنجه رو میچسبیم روش اینا هم آماده میاد برش خورده برای ما چرمش هم تاقهی میگیریم که من الان تاقه چرم رو خریدم میدم خانومم کارهای خیاتیش رو انجام میده چرم هم آماده میاد اینجا ما فقط منگنه میکنیم و منتاج میکنیم یکی از مشکلات مهم این کار اینه که مواد اولیه ثبات قیمت نداره و ما خیلی اینجا اذیت میشیم چون الان یونولیت رو میخواییم بخریم یک میلیون تومن مشکلی که تازگی ها به وجود اومده یونیت رو میخریدیم یک میلیون تومن الان شده پنج میلیون تومن پنج برابر الان یونیت فروش هم یونیت به ما نمیده که ما بخوایم صندلی تولید کنیم بفروشیم فروش رو بستن ما هم الان مجبور شدیم تولید کنیم و انبار کنیم که قیمت ها ثبات پیدا کنن و که از این ور ارزون ندیم از اون ور بریم یونیت رو گرون بخریم چیزی که بیشتر از هر چیزی منو میترسونه بدهی داشته باشم قصه ما عقب بیفته و پول نداشته باشم این قصه رو بدم چیزی که بیشتر از هر چیزی خوشحال میکنه منو اینه که درآمدم چند برابر هزینه هم باشه پس انداز کنم و یه زندگی راحتی داشته باشم غالبا خواب نمیبینم بهترین روز زندگیم زمانی بود که ازدواج کردم آره روز عقدم بود من اگه به لحاظ مالی تأمین باشم و نیاز نباشه کار کنم سعی میکنم که این روزایی رو که خانومم پا به پام اینجا کار کرده و کمک کرده و الان من سلا ما سه ماه بیرون نرفتیم این خلاه ها رو جبران میخوام بکنم که خانومم رو ببرم به چرخونم بریم مسافرت یه سفر بریم با هم دیگه سختترین روزای زندگی من که اینه که هوا سرده بعد با موتور بخوای بیای سر کار برگردی زانوهای آدم یخ میزنه اینه که آدم فکر میکنه به این زندگی که میبینه هرچی میدوه به هیچ جایی نمیرسه مجبوری کار کنی فقط دیگه آینده رو نبینی جلوت رو نبینی فقط کار کنی که ببینی چی میشه فرداد کلاف سندلی ها رنگ شده آماده میاد اینجا که ما تحفایش رو میزنیم 
و لکه گیری حالا داشته باشه رنگ پریدگی داشته باشه لکه گیری هاشو انجام میدیم از نظر من خدا هستش چون بارها و بارها شده کم آوردم از یه جایی پول رسیده از نظر من از این ستون به اون ستون فرجه خیلی جمله قشنگی و بعد باب طلا نوشت بیشتر از همه خانم امو دوستا خودم بعد از اون خانواده اگه بخوام یکی رو نصیحت کنم که سنش از من کمتر باشه اینه که میگم دنبال کار بیهوده نره وقتش رو علکی طرف نکنه پشت کار داشته باشه ثروتمند ترین کشور تو دنیا اگر پشت کار نداشته باشه میشه عقب مونده ترین کشور ولی کشوری که مثل چین هست تمام ملتش پشت کار دارن پشت همان به یه جای خوبی میرسم من از زندگیم راضیم با اینکه خیلی فراز و نشیب داره و خیلی سخت زندگیم ولی خب راضیم و دوست ندارم جای کسی دیگه ای باشم از نظر من خوشبختی یعنی دوست داشتن داشته ها نداشتن دوست داشتنی ها دوست دارم تا هفتاد سالگی آمو کنم اصلا دیگه وقیهش عذیتی وبال گردنی <تصفيق> بزرگترین سرمایهی که یه آدم میتونه داشته باشه از نظر من انسانیته اعتباره شغلم رو دوست دارم اگه در مثلا سود این شغل بیشتر بود خوب مثلا الان همین اسپری دلالیه دیگه 20 تومن یارو میخره 42 تومن میفروشه من الان سندلی میسازم کلا ده درصدش سوده ولی اون پنجه درصدش سوده این هم اگه پنجه درصدش سود بوده اون زحمتی نداره اون مثلا بیس هزار تا هم میده اسپری رو میخریم زیر موازه میفروشه چل تا هم به بی زحمت من میرم یانولیت میخرم فام میخرم پایه میخرم اسفنج میخرم چه بدونم همش تخت این کف پشت میخرم همه اینا رو میارم جمع میکنم سوار میکنم زحمت میکشم چسب میزنم میفروشم مثلا با ده درصد سود ولی اون دلالی که مثلا میره اسپری و میخری بیس هزار تومن میاره میفروشه چلو دو تومن پنجا و خورده درصد سود داشن دوست ندارم دلالی کنم حتی اگه سودش بیشتر از کار خودم باشه دوست دارم دو تا بچه داشته باشم یه دونه پسر یه دونه دختر زندگی با چهار تا برادر خواهر لذت بخش داره حسلت سر نمیره با خانومم توی این کار کرکره که رفته بودم آشنا شدم خانومم هم توی فروش کرکره بود کارمند بود منم که اونجا کارمند بودم دیدمش و خوشم اومد و اومدم صحبت کردم با خانوادم رفتیم خواستگاریش یه مدت هم با خانومم یه کاری رو شروع کردیم همون کرکره فروشی ولی کار برای خودمون بود خانم هم می فروخ کرکره من هم می رفتم جمع می کردم و می بردم باربری می فرستادیم می رفت شهرستان من اینجا تقریبا 20 مدل مواد اولیه دارم که هر کدوم از یه شخصی از یه جایی از تهران تهیه می کنم می آرم اینجا منتاج می کنم سوار هم می کنم رو هم دیگه می بندم که یه صندلی بشه بعد اینو میفروشم به یه شخصی داخل تهران اضافه پولیس هم زد ایوان برای اینجا سالان جنسی هم همون سو دیکنه سلفون هم سلفون هم دیکنه ای بارده ای افتی که هرچی ایز کارتو به حساب اله بیش میلیون زد بیش میلیون ایچی میلیون بارده نوان وقت بیش میلیون بارده دو تای قالب یا مونده بهتیاتون اونمان قالب کارتون یه فروشگاهیه که داخل تهران من به اون شخص می فروشم سندلی ها رو و این فروشگاه 
میفروشه پخش میکنه به فروشگاه هایی که داخل شهرستان ها اطراف تهران هستن و اون فروشگاه ها هم که میدن به مصرف کننده ادارجات مثلا املاک آموزش پرورش کسایی که توی دفتر کارشون نیاز به این صندلی دارن میفروشه به مصرف کننده ها که اونا ازش استفاده میکنن